白南重生成为一只鹅，并且和院子里的看门狗玩起了人情世故。以后你就叫大白了，大白，我跟你商量个事。林丽英现在决定要收服大白，从此做一个萌宠博主。十三高冷的瞥了女孩手里的腊肉一眼，继续吃自己拿来的腊肉。林丽英还是把腊肉丢给大白，你吃下我的腊肉，就当你认我这个主人了。哼<笑>！大白伸出右脚。踢开了他的腊肉，林丽英再次震惊了。这大白鹅难不成聪明到能听懂他的话？卧槽，主播，你确定你没搞剧本？莫名觉得告销这么回事？大白不会真的听懂了吧？你别以为不吃我给你的，你就和我没关系。你现在吃的腊肉也是我的，还是您抢我的？我是你主人。人增加了 0.004， 达到了 0.006， 这一点肉的圆相当于两个小菜园的蔬菜了。看来肉类的圆比蔬菜的圆多很多，它的人气点达到了六零零零零多，还在以每秒几百的速度增加着。给整个火，增加这个女孩的直播间人气。她的目光落到了拴在院门旁的大黄狗上。十三叼起女孩放下的腊肉，林丽英眼睛一亮，又有些好奇，这只聪明的过分的大白鹅，难道屈服于食欲，任它这个主人了？哼<笑>！大白叼着腊肉往院门走去，不可以出去。林丽英飞奔到院门旁，关上了院门。大白在院子里。他都抓不住，要是让大白出去，绝对会跑掉。大白人性化的扫了他一眼，走向一旁的大黄狗。大黄别叫，不能咬大白，你别惹大黄。大黄不是那只大白鹅，没那么好欺负。他真怕大白不知天高地厚挑衅大黄，万一被大黄咬死了，那就不好了。大白走到大黄前面的安全距离，把腊肉放下，朝大黄叫唤了两声。大白右腿推了腊肉一下，腊肉滑到了大黄脚边。别说林丽英了，大黄都懵了，不狂吠了。嘴巴还张着，口水不争气的流了下来。要不是狗绳还在林丽英手里，他已经开始吃了。大白，你是想把腊肉送给大黄吃？大白没搭理他，回三轮车那去了，突出了一个高冷。吃吧吃吧，你要记住，这是大白送你的。大黄大口吃起来，完全没把林丽英的话听进去。和大白的聪明劲比起来，大黄突出一个憨。林丽英走回手机边，大白趴在阴凉处，眯起了眼睛，看着好像快睡着。直播间人气更高了，这只鹅真的不一般哎。大鹅把吃的送给狗，活就见。莹莹，我觉得它可能成精了。你知道的，成精的动物是很危险的。我建议你送到我这来，我有祖传的办法对付它。祖传办法是啤酒和大铁锅。建议加点葱。这只大白很不简单，主播卖吗？谢谢大家对大白的喜欢。我不会卖大白的，不用问了。大白好像要睡了，我准备给大白做一个小窝。林丽英擦掉额头的汗水。弄了好几个小时，终于弄好大白的小窝了。直播间的在线人数由最高的三万加回落到了五千加，不过林丽英还是很满足。大白还没有醒，我把它放到小窝里。咦，大白醒了？大白不知道什么时候醒了，正抬着头看他。大白，大白很傲娇的自己走进了小窝。林丽英嘴角上扬，成就感非常强。大白，你继续睡，我去做晚饭。第一天就有这么多人气，明天整点货，应该就够抽一次奖了。十三感觉还是很困，想好明天要做的事，又睡觉了。十三被沉沉的呜咽吵醒，睁开眼睛，大黄趴在门边，惊恐地看着院子中间的人影。月色下，可以看清是一个穿灰色外套的老人。女孩的爷爷？不对，这人如果是女孩的爷爷，大黄不会这么害怕。灰衣老者拿下女孩晾在绳子上的贴身衣物，用力秀，一脸满足。原来是个老变态。要是这个老变态对女孩下手，女孩可能会有生命危险。灰衣老者的眼睛发出了绿色的光芒。哎，难不成这是色狼中的极品，能色到眼睛变色？这人难不成是什么怪物？难怪大黄会这么害怕。十三自己都变成了一只大白鹅，他毫不怀疑有人悄悄变成了怪物。如果是这样，女孩今晚就完了。她现在的战斗力只有五，别说救女孩，能不能跑掉都是个问题。大黄更靠不住，也不知道大黄被收拾过，还是感觉出灰衣老者很可怕，连叫唤都不敢，太丢狗脸了。再忍几天。现在做了，我也跑不了。他把女孩的贴身衣物放回原处，恋恋不舍，再看一眼女孩的房间，走到墙边，跳过了近两米的围墙。果然不是正常人。他获得系统后，心态很轻松。他只要吃东西就可以变强。平时跟女孩直播，获得人气还能抽奖，给他一点时间，他有无限可能。十三有紧迫感了，他查看属性面板，人气点停止增长了。不睡了。吃东西，增加。小窝门口放着两碗非常丰盛的饭，应该是女孩看他睡着了，把做好的饭放在这留给他吃。十三吃完两碗饭，原增加了零点零零三。十三走出小窝，大黄看到他，立即龇牙，欺善怕恶的玩意。院子里只有一个小菜园，小菜园的菜被他吃的差不多了，院子里的腊肉都被女孩收走了，他一时找不到可以吃的东西了。哎
，我还是太弱了，明天必须凑满一的元，再抽一次奖。”天慢慢变亮，当外面传来吆喝声，十三走出小窝，房子的门锁住了，他跳上三轮车，又跳上围墙，再从围墙跳到了窗台上，从窗户缝里钻进了房子里，来到女孩卧室门口，起床，起床。起床！你这个年纪怎么睡得着的？大白，房门打开，女孩惊讶地看着他。昨晚下播后，他整理了昨天的直播情况，粉丝增加了十三万，收到了一万多打赏。这一切都是大白带给他的。只要有大白，他相信不久就能实现自己的目标了。你怎么进来的？你饿了吗？我不是在你小窝门口放了两碗饭吗？直播。十三跑到女孩床边，抬起一只翅膀，指着手机。手机，你想要我做什么？林丽英拿起手机，一脸茫然。直播呀！你不会是想玩手机吧？还是想看什么？我给你看我昨天直播的数据吧。现在太早，直播也没人看的。林丽英想跟大白分享自己的开心事。林丽英拿了块毯子铺在地上，她坐在毯子上，把大白抱进怀里。大白开始还很抗拒，进入她怀里后，立即就乖乖坐好了。十三表示，他活了这么多年。还是第一回坐在女孩怀里看手机。他说的也对，先看看他的直播数据，等会再直播吧。我绝对不是因为别的。十三在心里自说自话，然后心安理得的贴紧女孩。极品，难怪那个老变态会盯上他。大白，你是冷了吗？林丽英抱紧大白，她发现大白的羽毛很光滑，手感非常好。大白鹅完全可以做宠物。她一只手点开直播软件，一只手抚摸大白的后背，滑溜溜的。大白好像很喜欢他的抚摸，乖的不行。十三看到了女孩的身份信息，林丽英，傣族，粉丝三十多万，三十多万粉丝一天就能给我四十多万人气。要是她的粉丝达到百万，我每天都能抽一次奖了。有我的帮助，百万粉丝不会难的，帮她弄个几百万粉丝也不是不可能。